హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో దానిలో ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి టామీ అని చెప్పేసి ఒక రోబోట్ గురించి ఇటలీకి సంబంధించిన రోబోట్ అన్నట్టు జనరల్గా ఇటలీ అనేది కరోనా వైరస్ కారణంగా అతలాకుతలం అయిపోయింది ఆర్థిక వ్యవస్థ పడిపోయింది అంతేకాకుండా ఎవరైతే డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారో నర్సులు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి సోకి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మొత్తానికి మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ దగ్గరికి ఈ రోబోట్ ఏదైతే ఉంటుందో టామీ అనే రోబోట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పంపించేస్తున్నారు అన్నట్టు నర్స్ ప్లేస్లో సో ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం మానిటర్ చేసేసి డాక్టర్స్ పంపిస్తారు అన్నట్టు సో ఒక పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది కదా మనిషి వెళ్ళినప్పుడు సో దాని బదులు ఈ టామీ అనే రోబోట్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో దానికి ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ స్క్రీన్ తోటి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ పేషెంట్కి చెప్తే ఆ పేషెంట్ కొన్ని డేస్లో నేర్చుకుంటున్నాడు తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నారు అన్నట్టు సో ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషికి వైరస్ ఈజీగా సోకుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి స్టెప్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు మన ఇండియాలో కూడా ఇటువంటి రోబోస్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ గురించి త్వరలో ఈ మొబైల్ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ రోజు అని అన్నారు చైనాలో ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ రోజు అన్నారు మొత్తానికి ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించిన ఒక న్యూస్ అయితే కనిపిస్తుంది దీనికి దీని డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఏ ప్లస్ రేటింగ్ ఇచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది జనరల్గా ఏ ప్లస్ రేటింగ్ అంటే మంచి రేటింగ్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఉండే అన్ని మొబైల్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే దీని డిస్ప్లేకి మంచి రేటింగ్ వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది డిస్ప్లే మేట్ అని చెప్పేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళైతే ఈ రేటింగ్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది హెచ్డిఆర్ తోటి అయితే హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ తోటి అయితే ఇది రాబోతుంది సో ఇది ఎంఈఎంసీ తోటి రాబోతుంది అన్నట్టు సో ఇటువంటి దాన్ని మనకు కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ టీవీస్ ఉంటాయి చూసారా సో దాంట్లో ఉండే డిస్ప్లే అన్నట్టు ఇది సో అటువంటి డిస్ప్లే తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామీ గురించి షామీ వాళ్ళు ఈసారి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్తో కూడిన మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నాడు తెలుస్తుంది ప్రీవియస్గా వీళ్ళు ఏం సీసీ నైన్ ప్రో అనే పేరుతో ఒక మొబైల్ లాంచ్ చేశారు మన ఇండియాలో కూడా దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ వైరస్ వల్ల బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి మొత్తానికి ఇప్పుడు అది వన్ నాట్ నైన్ మెగా పిక్సెల్ పెంట్రా కెమెరాతో వచ్చింది ఇది డైరెక్ట్ అంటే సీసీ నైన్ సీసీ టెన్ ప్రో మొబైల్ని తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు చూసారా అది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు శాంసంగ్ వాళ్ళు చెప్పారు వన్ ఫిఫ్టీ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ మీద మేము వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి సో మరి మేబీ అదే సెన్సార్ వీళ్ళు ఈ మొబైల్లో యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటో జీ ఎయిట్ పవర్ లైట్ గురించి దీన్ని లాంచ్ చేశారు మెక్సికోలో ఫస్ట్ దీన్ని అవైలబిలిటీలో తీసుకొస్తారట ప్రైజ్ పదమూడు వేల తొమ్మిది వందలు పెట్టారు అంతకన్నా ప్రైజ్ ఎందుకు పెట్టారు నాకు కూడా అర్థం కాలేదు హీలో పి థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ పెట్టేశారు సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ట్రిపుల్ కెమెరా యూజ్ చేసేసారు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో ఇటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్కి పదమూడు వేల తొమ్మిది వందలు అంటున్నారు ఇప్పటికే మోటోకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అనేవి జనాలు కొనడం ఆపేశారు మర్చిపోయారు ఎందుకంటే ప్రైస్కి తగ్గ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉండట్లేదు కాబట్టి సో మరి దీన్ని ఇండియాలో తీసుకొస్తారా తీసుకొస్తే ఏ ప్రైస్తో తీసుకొస్తారు అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ ఏ ట్వంటీ వన్ ఎస్కి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఎగ్జినోస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా గురించి ఇప్పుడు జిఎస్టీ పెంచారు కదా దానివల్ల చాలా మొబైల్ ప్రైజెస్ అయితే వీళ్ళు కూడా పెంచేసేసారు దానిలో నోకియా నైన్ ప్యూర్ వ్యూ నోకియా టూ పాయింట్ త్రీ ఇటువంటి కొన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి అవి జనరల్గా లాంచ్ చేసినప్పుడే ప్రైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండే అంటే వాటి స్పెసిఫికేషన్స్కి ప్రైజ్కి చూసుకున్నట్టయితే ఎవరు కొనట్లేదు ఇప్పుడు ఇంకా ప్రైజ్ పెంచారని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఇంకా నాలుగైదు వేలు తక్కువ చేసినా కూడా జనాలు ఇప్పుడు కొనే పరిస్థితుల్లో లేరు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్కి వీళ్ళు ఇంకా రెండు వేలు అయితే దానికి పెంచారు ఓకే నైన్ ప్యూ ప్యూర్ వ్యూ గురించి మాట్లాడినట్టయితే నలభై తొమ్మిది వేలకు దొరికేది కదా దాన్ని ఇప్పుడు యాభై రెండు వేలు చేశారు సో ఆ మొబైల్కి సంబంధించిన కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే దాని ఉండే ప్రాసెసర్ అయినా కానివ్వండి ఇప్పుడుతో పోల్చుకున్నట్టయితే యాభై వేల వరకు అ
తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జూమ్ యాప్ గురించి ఈ మధ్య లాక్డౌన్ కారణంగా చాలా ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే దీనిలో చాలా వర్నబిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూస్ ప్రకారం ఒక టూల్ యూజ్ చేసేసి మనకు సంబంధించిన ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో యూజర్ ఐడి దాన్ని ఈజీగా కనిపెట్ వచ్చని చెప్పేసి అయితే కొంతమంది రీసెర్చర్స్ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ ఎస్ఈ టూ గురించి నిన్నటి దాకా ఈ మొబైల్ అనేది ఐఫోన్ నైన్ అనే పేరుతో వస్తుందని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ న్యూస్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఇది ఐఫోన్ ఎస్ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అనే పేరుతో రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు మనం ఐఫోన్ ఎస్ఈ టూ అనుకున్నాం కదా ఎస్ఈ టూ కూడా కాదు ఎస్ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అనే పేరుతో వస్తుందని చెప్తున్నారు మనకు ఐఫోన్ ఎయిట్ ఉంటుంది చూసారా సో అటువంటి డిజైన్ తోటి ఈ ఫోన్ తీసుకొని రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంతమంది ఇంతగానం ఈ మొబైల్ కోసం వెయిట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది మనకు తక్కువ ప్రైజ్లో వచ్చేస్తుంది ఇంతకుముందు ఎస్ఈ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆ ప్రైజ్లో తీసుకొచ్చేసారు సో జనాలు ఆ ప్రైజ్లో ఐఫోన్ వస్తే అఫోర్డ్ చేయడానికి చాలామంది ఉంటారు అన్నట్టు లక్ష రూపాయలు పెట్టి కొనలేరు కాకపోతే ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేల మధ్యలో ముప్పై ఐదు వేల మధ్యలో ఉంటే ఐఫోన్ని పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి చాలామంది అయితే దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సో మరి దీన్ని ఇవాళ లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసి కూడా లీక్స్ వచ్చాయి చూద్దాం మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమవుతుంది ఈ లీక్ అనేది అయితే మనకు తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ సిక్స్టీ గురించి ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తున్నాయి సో ఈసారి వీళ్ళు కొత్త కెమెరా డిజైన్ తోటి ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు వీళ్ళు రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ అనే పేరుతోటి మన ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఫైవ్ జీ ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేసేస్తారు కదా ఇప్పుడు దానికి నెక్స్ట్ వర్షన్గా అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు ఒక మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ని దీనిలో వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్ షిప్మెంట్ గురించి గడిచిన పది సంవత్సరాలతో పోల్చుకున్నట్టయితే అతి తక్కువ షిప్మెంట్ ఈ ఇయర్ జరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇప్పుడు మొబైల్ కంపెనీస్ కూడా బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ షిప్మెంటే లేనప్పుడు జనాలు ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు అందుకోసమే చాలా తక్కువ షిప్మెంట్ జరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డాల్ బీ ఆన్ యాప్ గురించి యాక్చువల్లీ ఇది ఎప్పుడో ఐఓఎస్ కోసం ఉండే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ కోసం కూడా తీసుకొచ్చారు మీరు వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలన్నా వీడియో రికార్డ్ చేయాలన్నా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలన్నా ఈ యాప్ని అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామి వాళ్ళు ఎంఐ ఏర్ టూ ఇయర్స్ ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అయితే లాంచ్ చేశారు ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్రైజ్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి క్యూఏ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి దీన్ని తీసుకొచ్చారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుందని చెప్తున్నారు కాకపోతే దీనిలో మనకు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫీచర్ లేకుండానే దీన్ని తీసుకొచ్చినారు సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో రెడ్మీ ఎయిట్కి సంబంధించిన ఒక గివ్ అవే అయితే నడుస్తుంది వాళ్ళ మార్నింగ్ వీడియో పెట్టాను సో ఎవరైనా మిస్ అయితే ఆ వీడియో చూడవచ్చు సో ఆ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది నేను ఈ మంత్ లాస్ట్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే థర్టీ ఉంటే థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఉంటే థర్టీ ఫస్ట్ ఆ డేట్ అడవైజ్ అయితే లైవ్లోకి వచ్చేసి మొన్న ఎలాగైతే డ్రా తీసానో అలా డ్రా తీసి వాళ్ళకైతే మొబైల్ పంపించడం జరుగుద్ది సో దీంతోపాటే ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఫేక్ న్యూస్లు అయితే స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి సో దానిలో భాగంగా లాక్డౌన్ అనేది మే ఫోర్త్ వరకు అని చెప్పేసి లేకపోతే మే ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు అని చెప్పేసి కొన్ని ఫేక్ పోస్ట్లు షేర్ అవుతున్నాయి నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటోని అడ్డు పెట్టుకొని దీన్ని అయితే షేర్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఫోటో ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఫేక్ ఫోటో దీన్ని అయితే నమ్మి మీరు షేర్ చేయకండి సో ఇటువంటి చాలా వీడియోస్ ఫొటోస్ పోస్ట్లు అయితే షేర్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ నేను మార్నింగ్ ఒక ఛానల్ ఉంది చూసారా మీకు తెలుసా అని చెప్పేసి ఆ ఛానల్లో లైవ్లోకి వచ్చేసేసి కొన్ని ఫేక్ న్యూస్ల గురించి చెప్పాను సో దానిలో ఈ మధ్య రెండు మూడు ఫేక్ న్యూస్లు అయితే బాగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి ఒక కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఒక దగ్గర కూర్చొని తుమ్మి తుమ్మే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి వ్యాపించడానికి వ్యాప్తి చేయించడానికి అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ అయితే వైరల్ అవుతుంది కాకపోతే అది ఒక ఫేక్ పోస్ట్ యాక్చువల్లీ అదేంటిదంటే సూఫీ సాంప్రదాయం ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే గట్టిగా శ్వాస వేసుకొని శ్వాస వదులుతున్నారు ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా ఇప్పటిది కాదు పాత ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఈ కంట్రీది కూడా కాదు సో దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ట్యాక్స్ యాడ్ చేసేసి త
చాలా రకాల పోస్టులు నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లో వచ్చే పోస్ట్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే టిక్టాక్లో వచ్చేవైనా కానివ్వండి వాట్సాప్లో వచ్చేవైనా కానివ్వండి అవన్నీ నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఫేక్ పోస్టులు వాటిని మీరు బ్లైండ్గా నమ్మి వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసేసి వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేయకండి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడానికి నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్ర